हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ कुबाल सिंह लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा वीडियो और मेरे पास थोड़ा सा मान प्रॉपर नहीं है ठीक है और आपकी काउंसलिंग की वीडियो बना रहा हूँ जिन बच्चों ने भी टेंथ के एग्जाम्स दिए हैं टेंथ के बाद अगर हम इलेवंथ क्लास में एंटर करते हैं तो हमें कोई भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है जो हमारे फ्यूचर के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके बिना कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते तो वो सब्जेक्ट जो है आपने कौन सा सिलेक्ट करना है कैसे सिलेक्ट करना है आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन सा स्कोप है कैसा स्कोप है कितना स्कोप है और हमें आगे चल करके वो क्या हेल्प करेगा तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे ठीक है तो आपको बताता हूँ जैसे आप टेंथ से इलेवंथ क्लास में एंटर करोगे तो आपके पास टोटल फोर सब्जेक्ट होंगे चार सब्जेक्ट होंगे जिसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा और ये वीडियो सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों के लिए एंड इंक्लूडिंग आईसीएसई आल्सो तो बात करते हैं तो जैसे ही अगर आप टेंथ से इलेवेंथ में एंटर करते हैं तो आपके पास सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट आता है साइंस सेकंड कॉमर्स थर्ड आर्ट्स एंड फोर्थ वन इज एग्रीकल्चर तो फर्स्टली जो साइंस है उसके अंदर टू पार्ट होते हैं फर्स्ट वन इज मेडिकल एंड सेकेंड वन इज नॉन मेडिकल मेडिकल इज ऑल्सो कोल्ड पी सी डी एंड नॉन मेडिकल पी सी एम वट इज द मीनिंग ऑफ पी सी डी एंड पी सी एम पी मीनिंग फिजिक्स सी मीनिंग केमिस्ट्री एंड बी मीनिंग बायोलॉजी पी मीनिंग फिज एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड मैथमेटिक्स कॉमर्स कॉमर्स में आपको कुछ सब्जेक्ट मिलेंगे लाइक अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस नेक्स्ट आर्ट्स आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं मोर देन हंड्रेड सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक like, कुछ सब्जेक्ट को बता दो पोल साइंस हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स मैथ्स लिटरेचर हिंदी लिटरेचर इंग्लिश एंड मोर देन मैनी सब्जेक्ट्स ड्राइंग पेंटिंग सभी इसी के अंदर आते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा मोर देन हंड्रेड सब्जेक्ट्स इसके अंदर होते हैं एंड नेक्स्ट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में आपको फर्स्ट सब्जेक्ट होगा एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के बाद आपको मिलेगी केमिस्ट्री केमिस्ट्री के बाद आपको मिलेगी बायोलॉजी तो ये आपके चार सब्जेक्ट और चारों सब्जेक्ट के अंदर आगे वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बताया तो आपको अब क्या सिलेक्ट करना है आपने साइंस स्ट्रीम में जाना है कॉमर्स में जाना है आर्ट्स में जाना है या एग्रीकल्चर में जाना है अगर आप एग्रीकल्चर में जाओगे तो आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा अगर आप आर्ट्स में जाओगे तो पोल साइंस हिस्ट्री जियो इको मैथ्स एंड मोर देन मेनी सब्जेक्ट्स मोर देन हंड्रेड सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर लेकिन आपको हंड्रेड में से कोई भी तीन सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे लाइक मैं इलेवंथ क्लास में एंटर किया मैंने तो मैंने पोल साइंस हिस्ट्री जियोग्राफी ये तीन सब्जेक्ट जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको कोई भी तीन सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं अपने लिए उसके बाद कॉमर्स कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस आपको पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट बात आती है साइंस साइंस के अंदर आपको देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो मैथमेटिक्स के अंदर है या बायोलॉजी के अंदर है अगर मैथमेटिक्स के अंदर है मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगता है आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स था तो आप लीजिए नॉन मेडिकल नॉन मेडिकल में आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ठीक है नॉन मेडिकल वालों के लिए जो मैथ्स लेंगे उनके लिए फिजिक्स इजी होती है केमिस्ट्री में थोड़ा सा क्या रट्टा मारने वाला पोर्शन ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बहुत मुश्किल आता है केमिस्ट्री करने के अंदर फिर बात आती है मेडिकल जिनके पास मेडिकल जिनको मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है या जिन्होंने मैथ्स जो है वो बेसिकली है बेसिक मैथ्स के बाद ही वो साइंस स्ट्रीम के अंदर जाना जाते हैं तो मेडिकल मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी लेकिन बहुत कम बच्चों को दिक्कत आती है फिजिक्स के अंदर क्योंकि फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो मैथमेटिक्स का होता है इंटीग्रेशन लोग ठीक है डिफ्रेंशिएशन न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता है 
तो थोड़ा बहुत जो डिफिकल्टीज हैं आती है लेकिन जो बच्चा प्रॉपरली करता है तो उसको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती तो आपके पास टोटल चार सब्जेक्ट है साइंस कॉमर्स आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर तो आपको इनमें से कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो आपको देखना है और इन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे वो भी आपको देखना है थोड़ा सा और ज्यादा मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन कुछ बातें कुछ स्कोप में आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ कुछ स्कोप पूरे डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन कल को ये ना कह देना भी आपने गलत या कम बताया तो कुछ जो स्कोप है मैं इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो देखते हैं फर्स्टली बहुत कम जो स्कोप मेरे को पता है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के अंदर क्या एग्रीकल्चर लेके आप क्या करोगे जैसे ही आपने ट्वेल्थ पास आउट किया ट्वेल्थ पास करते ही आपको दो एग्जाम देने पड़ेंगे एक होता है जेट और एक होता है आईसी ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं किसके कॉलेज के कौन से कॉलेज के आपको यहां पर एडमिशन मिलेगा बीएससी इन एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी करोगे एमएससी करोगे एंड देन आप बन जाओगे एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपको कंपटीशन का एग्जाम दोगे और एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट आपको मिल जाएगी मोर देन मैरी पोस्टेस ठीक है आप फॉरेस्ट के अंदर जा सकते हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अलग सारी पोस्टें निकलती हैं ठीक है ये नहरों का जो डिपार्टमेंट है अलग बहुत सारी जो आगे स्कोप निकलते हैं बहुत सारी फील्डें या बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं पोस्टें निकलती हैं तो आप दे सकते हो लेकिन मेन जो इसके अंदर है वो बी एस इन एग्रीकल्चर एंड नेक्स्ट एम एस इन एग्रीकल्चर और जेट एंड आईसीआर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स की कॉमर्स के अंदर क्या होता है कॉमर्स लेके आप क्या कर सकते हो सबसे पहले आप सी ए बन सकते हो सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता है कि जिसका इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग होती है उसके अंदर उसके बाद आप बी कॉम कर सकते हो बी कॉम करोगे तो एम कॉम हो जाएगी आपकी मास्टर्स हो जाएगी उसके बाद आप बी बी ए कर सकते हो आप बी सी ए कर सकते हो और भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं अवेलेबल होते हैं आप बी ए भी कर सकते हो आप एम ए भी कर सकते हो ये लेके तो ये तो कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो या एक स्पेसिफिक जो एक वर्ड आया स्पेसिफिक वर्ड क्या आया सी ए या सी ए बन सकते हो उसके बाद बी कॉम एम कॉम बी बी ए बी ए एम ए आप ये सारी चीजें कर सकते हो लेकिन एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है कॉमर्स लेने का एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि कॉमर्स लेकर के आप बैंकिंग के अंदर जा सकते हैं सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं या आपने बोले ओल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एक्सेप्ट आई ए एस एंड आर एस ये थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम होते हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले बच्चे इनकी तैयारी नहीं कर सकते लेकिन वो थोड़ा टच में नहीं होते क्योंकि आई एस आर एस की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास हिस्ट्री कोर्स है जियोग्राफी मैथमेटिक्स ये सारी चीजें होनी चाहिए तो बच्चा नहीं पढ़ पाता अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस की स्टडी करता है तो कहीं ना कहीं मुश्किल बात सामने आती है उनके लिए तैयारी करने के लिए तो ऐसी बात नहीं है कि कोई बच्चा कर ही नहीं सकता पॉसिबल नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं है कर सकता है लेकिन मुश्किल माना जाता है और अभी तक किसी ने किया नहीं है तो बैंकिंग के अंदर सीजीआर कंपटीशन एग्जाम बी ए एम ए बी बी एम कॉम बी कॉम एंड सी ए आप इसके अंदर कर सकते हो कोई भी कंपटीशन एग्जाम लाइक पटवार का रेलवे का ठीक है और बहुत सारी जो वैकेंसी निकलती है वो आप दे सकते हो टीचर बन सकते हो इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड टीचर ठीक है इलेवन ट्वेल्थ को अकाउंट पढ़ाने के लिए टीचिंग का इसके अंदर आता है प्राइवेट फील्ड के अंदर अच्छा स्कोप है इलेवन ट्वेल्थ स्कूल के अंदर आप अकाउंट्स पढ़ा सकते हो अगर आपने एम कॉम जो है वो बिजनेस में कर रखा है एबीएसटी में कर रखा है एबीएसटी मतलब अकाउंट्स पढ़ाओगे बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके अंदर आपने जो आगे मास्टर्स डिग्री ले रखी है उसके अकॉर्डिंग आप स्कूल के अंदर प्राइवेट फील्ड के अंदर या खुद का बिजनेस भी आप कर सकते हो यहाँ पर उसके बाद बात आती है आर्ट्स और नॉन मेडिकल कहीं ना कहीं आर्ट्स और नॉन मेडिकल आपस में मेल खाते हैं इसीलिए मैंने आर्ट्स को छोड़ा था आर्ट्स और नॉन मेडिकल दोनों में सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है वो आपको मैं बताता हूं जो बच्चा आर्ट्स लेता है ठीक है आर्ट्स लेके आपने कोई भी तीन सब्जेक्ट सिलेक्ट किया गया आपने आर्ट्स के अंदर इलेवन ट्वेल्थ करा फिर आप क्या कर सकते हो सबसे पहले आर्ट्स के अंदर आप आई ए एस आर एस 
ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बैंकिंग सीजीएल एसएससी और कॉमर्स के अंदर क्या एस के अंदर जा सकते हैं उसका जो इसके अंदर कोर्सेज अवेलेबल होंगे आप बीए कर सकते हो एम कर सकते हो बी कर सकते हो एम सी ए कर सकते हो ठीक है ये कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं आर्ट्स के अंदर जो आप कर सकते हो प्राइवेट फील्ड के अंदर भी आप अगर आपने मास्टर्स कर रखी है इंग्लिश के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर सोशल स्टडी के अंदर सोशल स्टडी के अंदर लाइक जियोग्राफी पोल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इनके अंदर तो आप प्राइवेट फील्ड के अंदर भी जॉब कर सकते हो टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो यहाँ पर आर्ट्स के अंदर क्या है टीचिंग लाइन में फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों टीचर की जो पोस्टेज है वो अवेलेबल होती है लेकिन कॉमर्स के अंदर सर फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है वो होता है तो यहाँ पर आप किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हो आर्ट्स लेकर कुछ लोगों की थिंकिंग होती है आर्ट्स हम क्यों ले आर्ट्स वो लेते हैं जो नहीं पढ़ते नहीं आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जो बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं जिनको बहुत कम टाइम में अच्छी जॉब लेनी है जल्दी से सक्सेस होना है वो बच्चे आर्ट्स लेते हैं जिनको गवर्नमेंट फील्ड के अंदर जाना ही जाना है अगर आपने गवर्नमेंट फील्ड के अंदर जाना है किसी भी तरीके की चाहे वो बैंकिंग है आई एस आर एस पटवारी बनना है कुछ भी बनना है तो प्रेफरेंस करूंगा मैं आर्ट्स उसके बाद नॉन मेडिकल नॉन मेडिकल में सेम आई एस आर एस कंपिटिशन बैंकिंग सीजीएल एस एस बी ए एम ए बी सी एम सी ए सारी बातें तो है ही है एडिशन में क्या आ जाएगा बीटेक एमटेक जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ठीक है प्लस आप यहां पर बीएससी एमएससी भी कर सकते हैं बीएससी एमएससी मास्टर्स जो आप फिजिक्स के अंदर कर सकते हैं मैथ्स के अंदर कर सकते हैं प्राइवेट फील्ड के अंदर भी अच्छा स्कोप है इंजीनियरिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो भी आपको अच्छा लगे आप यहां पर कंपटीशन एग्जाम देना होता है ट्वेल्थ क्लास के बाद आई या जेई मेन्स का जेई मेन्स के एग्जाम के बाद आपको बी के अंदर एडमिशन मिलता है जिसकी जो कॉस्ट है फीस की बहुत ज्यादा कम होती है अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करते हो उसकी फीस की कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है एट्टी टू नाइनटी पर ईयर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल अगर आपने मेडिकल सेलेक्ट करना है मतलब आपको मैथ से थोड़ी सी नफरत है जैसे मेरे को मैथ से बहुत दिक्कत होती थी मैथ नहीं होती थी तो मैंने मेडिकल को सिलेक्ट किया था मेडिकल के अंदर आप क्या कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है यहाँ पर सबसे पहले आप नीट का एग्जाम दे सकते हो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम मतलब आप एमबीबीएस कर सकते हो उसके बाद आप यहाँ पर बी नर्सिंग कर सकते हो बी मतलब आप डेंटिस्ट बन सकते हो वेटेनरी ये भी आप एनिमल डॉक्टर बन सकते हो उसके बाद बी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो बी आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो ये कुछ मतलब स्पेसिफिक अलग अलग डॉक्टर्स के अंदर कैटेगरीज आगे जॉब कर सकते हो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यहां पर बीएससी में जा सकते हो एमएससी मास्टर्स इन साइंस में जा सकते हो कंपटीशन एग्जाम हालांकि आप यहां पर भी बैंकिंग के अंदर जा सकते हैं पटवारी सीजियल बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं है हिस्ट्री जियोग्राफी पोल साइंस नहीं है तो नहीं यहाँ पर भी कुछ लिमिटेड जो कोर्सेज है वो है लेकिन यहाँ पर जितने भी ये कोर्सेज है अगर आप ये सारे कर लेते हो तो आपकी जो लाइफ है वो सेट मानी जाती है सेट कैसे मानी जाती है यहाँ पर ये जो कोर्सेज है इनको करते ही आपको अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट मिलती है सेवेंटी प्लस सैलरी के लिए ठीक है तो 75,000 प्लस सैलरी से आपको यहाँ पर गवर्नमेंट फील्ड के अंदर एंट्रेंस मिल जाता है आप गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हो अदरवाइज आप बीएससी एमएससी करके टीचिंग लाइन में जा सकते हो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप अच्छी जॉब कर सकते हो यहाँ पर अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूर विश अब जैसे हमने देखा कि हमारे पास चार स्ट्रीम है फिजिक्स सॉरी साइंस कॉमर्स आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर ये आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना है कि हमें साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल में जाना है कॉमर्स में जाना है आर्ट्स में जाना है या हमें एग्रीकल्चर में जाना है वहां पर क्या होता है हमें यहां पर दो कंपलसरी सब्जेक्ट लेने जरूरी होते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ तो कंपलसरी के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट आता है मैथ्स जो मैथ्स है अगर आपको कुछ बनना है तो मैं अलाउ करूंगा कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को कि आप मैथ्स ले ही लें एडिशन के अंदर जरूरी है अगर आपको कुछ बनना है अगर आप कुछ बनना चाहते हैं मैथ्स जरूरी है अगर आप मैथ्स नहीं लेते तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बैरियर जरूर बनेगा फ्यूचर के अंदर मैथ्स के बाद 
एक होता है फिजिकल एजुकेशन आप स्कूल में कोई पीटीआई सर होंगे फिजिकल एजुकेशन के उसके बाद आप इंग्लिश भी ले सकते हो आप साइकोलॉजी भी ले सकते हो म्यूजिक भी ले सकते हो और देन बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पर कोई भी आपको दो सब्जेक्ट जो है एडिशन के अंदर सिलेक्ट करने पड़ते हैं लेकिन यहाँ पर एक मेन एडवांटेज ये है कि आप एडिशन में कोई दो सब्जेक्ट रखू आप जो मैथ्स है उसको सिक्स सब्जेक्ट भी रख सकते हो आपका स्कूल में एग्जाम नहीं होगा लेकिन आप क्लास में बैठ सकते हो प्लस या आप कोचिंग कर सकते हो ट्यूशन जा सकते हो इसकी लेकिन आपको इसका एग्जाम स्कूल में नहीं देना होगा जिनको ये डर रहे मैथ्स हमारे क्या काम आता है इलेवन ट्वेल्थ का मैथ्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम या आगे फ्यूचर में बहुत कम काम आता है यहाँ पर क्या होता है कोई भी कंपटीशन की अगर हम तैयारी करते हैं तो टेंथ तक का जो मैथ्स है वो मस्ट होता है जरूरी होता है अगर हमें नहीं आता तो बैरियर बहुत सारे क्रिएट्स होते हैं आगे फ्यूचर के अंदर तो हमें मैथ्स साथ लेके चलना पड़ता है हम इलेवन ट्वेल्थ में मैथ्स इसीलिए प्रेफर करते हैं ताकि मैथ्स की जो फ्लुएंसी है वो आपकी अच्छी बनी रहे बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स बेटर जो प्रैक्टिस जैसे जैसे हमने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम बनेंगे अगर हमने दो साल के लिए जो मैथ्स है वो लेफ्ट कर दिया छोड़ दिया उसको तो आगे कहीं ना कहीं हमारे पास दिक्कतें जरूर आएगी तो ये कुछ सब्जेक्ट थे जिसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको साइंस में जाना है कॉमर्स में आर्ट्स में एग्रीकल्चर में मेन बात कोई भी जो सब्जेक्ट है वो बुरा नहीं है सभी सब्जेक्ट के अंदर इक्वल स्कोप है आपको ये देखना कि आपका इंटरेस्ट किसमें अगर आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो आप नॉन मेडिकल या आर्ट्स को प्रेफर करें बिजनेस करना है सीए बनना है या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई काम करना है तो आप कॉमर्स लीजिए और अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आप मेडिकल या नॉन मेडिकल लीजिए देखिए सोचिए विचारिए ज्यादा दिक्कत लगे आप मेरे को कॉल करिए या आप इंस्टीट्यूट में आगे मिलिए ऑफिस में आगे मिलिए हम बैठ के अच्छे से बात करेंगे एक बार फिर इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे थैंक यू